नंतर माझ्या छोट्या दोस्तांना प्रज्ञा मावशी आज छान गोष्ट घेऊन घेऊन आली आहे तुमच्यासाठी आज माझ्या गोष्टीचं नाव आहे पिंजऱ्यातला पक्षी आपण खूप छान छान पक्षी बघत असतो निसर्गामध्ये असंच एकदा श्रेयस त्याच्या बाबांबरोबर नेहमीप्रमाणे बागेत फिरायला गेला इकडे तिकडे फिरता फिरता झुका खेळला घसरगुंडी खेळली सिसो खेळला आणि मग खूप दमला आणि बागेतल्या छान हिरवळीवर तो बसला बाबांजवळ गप्पा मारता मारता त्याचं लक्ष एका झाडावर बसलेल्या पक्षाकडे गेलं पक्षात पक्षी दुसरा तिसरा कोणी नसून पोपट होता पोपट खूप छान दिसत होता त्याचा हिरवागार रंग लाल लाल चोच छान गुबगुबीत शरीर त्याला खूप छान वाटलं त्याच्याकडे बघताना आणि तो पोपट छान मिठू 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 बोलत होता त्याच्या अवतीभोवती अजून त्याचे मित्र होते ते बघून श्रेयसला वाटलं आपण या पोपटाला आपल्या घरी आणलं तर आपलं पेट म्हणून किती मजा येईल हो की नाही आणि मग तो त्या बाबांकडे हट्ट करू लागला बाबा आपण या पोपटाला आपल्या घरी नेऊया बाबा म्हटले नको कारण पक्षांना कधीच पिंजऱ्यात ठेवू नये कारण आपल्याला घरी न्यायचं म्हणजे आपल्याला त्याला पिंजरा द्यावं लागेल आणि पिंजऱ्यात पोपट्याला ठेवावं लागेल आणि मला ते काही आवडणार नाही आपण त्यांना असंच बाहेर छान बघूया किती छान वाटतात झाडावर ते पक्षी असं सगळं बोलणं झाल्यानंतर श्रेयस नाराज झाला श्रेयसला कुठे कळाल ही गोष्ट त्याचं गांभीर्य त्याच्या लक्षात आलं नाही की आपल्याला बाबा काय सांगतायत त्याच्या मनात आपले घरात येईपर्यंत तेच विचार बोलत होते की पोपटाला घरी आणायचं कसंही करून या पोपटाला घरी आणायचं झालं त्याच्या मनात सारखे विचार घोळतच राहिले सकाळ झाली शाळेत गेला शाळेतून घरी आला तरी विचार काही डोक्यातन जात नव्हता खूप हट्ट केला आईकडे हट्ट केला आजीकडे हट्ट केला पण बाबांकडे तो खूपच केला तरी बाबा म्हटले श्रेयस नाही मला ते पटणार नाही झालं स्वारी झाली नाराज एक दिवस बोलली नाही दोन दिवस बोलली नाही आणि मग नंतर सगळ्यांच्या ही गोष्ट लक्षात आली की श्रेयस काही आता ऐकत नाही बुवा आणि मग त्यांनीच हा सगळा विचार केला आणि बाबांनी ठरवलं जाऊ दे त्याची इच्छा आहे ना पोपट घरी आणायची आपण सगळे मिळून जाऊया आणि पोपटाला घरी घेऊन येऊया न झालं त्यांनी त्याला परवानगी दिली श्रेयस मग काय सगळीकडे आनंदीच आनंद श्रेयस आनंदाने उड्या मारायला लागला आणि सगळ्या मित्रांना सांगायला लागला आम्ही पोपट घरी आणणार आम्ही पोपट घरी आणणार झालं एकदाचा तो दिवस ठरला बाहेर गेले आणि पोपटाला घेऊन आले मग पोपटाला तर राहायला पिंजरा पाहिजे त्याला घरात कुठे ठेवणार ना मग पिंजरा पण आणला पिंजऱ्यात पोपट ठेवला छान छान त्याला पाण्याची वाटी ठेवली पेरूच्या पोळी ठेवल्या अजून पोपटाला काय आवडतं मिरच्या आवडतात छान छान लाल मिरच्या हिरव्या मिरच्या छान छान श्रेयसने त्या पिंजऱ्यात ठेवला रोज असं श्रेयस त्याची छान सेवा करायचा त्याला छान छान खायला द्यायचा प्यायला द्यायचा त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करायचा आणि मग शाळेत निघून झाला रोजचं असं त्याचं रुटीन सुरू झालं एक दिवस गेला दोन दिवस गेले असे तीन चार दिवस गेले पण हा पोपट काही बोलतच नव्हता साधा मिठू मिठू पण करत नव्हता मग श्रेयसला विचार आला अरे हा पोपट बोलत का नाही मिठू मिठू करत नाही आपण झाडावरचा पोपट बघितला तर तो किती छान छान गप्पा मारत होता त्याच्या त्याच्या मित्रांशी मिठू मिठू करत होता या झाड्यावरून त्या झाडावर छान छान उडत होता मग हा आपण आणलेला पोपट आपल्याशी बोलत का नाही मिठू मिठू करत का नाही असाच विचार करत करत तो झोपी गेला आणि मग एकदा नेहमीप्रमाणे त्या पोपटाला त्याने पाणी ठेवलं पेरूच्या फोडी ठेवल्या दाणे ठेवले असं करून तो घाईघाईने शाळेत निघून गेला पण ह्या सगळ्या गडबडीत झालं काय पिंजऱ्याचं दार नकळत उघडं राहिलं आणि पोपटाला काय वाटलं आता आपण इथून निघून जाव आणि पोपट हळूच तिथून निघून गेला उडून गेला शाळेतून श्रेयसने आल्यावर पाहिलं अरे आपला मित्र नाही पिंजऱ्यात आपला पोपट नाही त्याने सगळ्यांना विचारलं आजीला विचारलं आईला विचारलं बाबांना विचारलं कोणाचंच लक्ष नव्हतं अरे पोपट गेला कुठे सगळीकडे शोधलं शोधता शोधता त्याची नजर त्याच्या गार्डन मधल्या एका झाडावर गेली झाडावर त्याने आपण पाळलेला पोपट बसलेला 
बघितला त्याला खूप आनंद झाला चला आपला पोपट आपल्याला सापडला सापडला आणि तो आता आपल्याकडे येणार म्हणजे येणारच मग तो वाट बघत बसला आज येईल पोपट उद्या येईल पोपट पोपट काही येईना असं वाट बघता बघता एकदा तो पोपट नकळत त्याच्या गॅलरीत आला श्रेयसला आनंद झाला श्रेयसने त्याला खायला दिलं प्यायला दिलं पण पोपट परत उडून गेला हे सगळं करताना श्रेयसने एक ऑब्झर्वेशन केलं त्याला निरीक्षण केलं त्याने की हा पोपट जेव्हा घरात होता आपल्या पिंजऱ्यात होता आपण त्याला छान छान देत होतो तरी पण हा बोलत नव्हता नुसता बसून राहायचा शांत होता नाराज दिसत होता पण आता जेव्हा तो बाहेर गेला तेव्हा तो छान छान मिठू मिठू बोलायला लागला गाणं गायला लागला ह्या झाडावरून त्या झाडावर या फांदीवरून त्या फांदीवर छान छान उडायला लागला त्याचे त्याला मित्र मिळाले त्या मित्रांभोवती तो मजा करायला लागला ही गोष्ट त्याच्या लक्षात आली आणि त्याची त्याला चूक कळाली तो बाबांकडे गेला आणि बाबांना म्हणाला बाबा बाबा सॉरी बर का तसे बाबा म्हटले का रे बाबा तुम्ही म्हणत होतात ना ते खरंच बरोबर होत पक्ष्यांना कधी आपण पिंजऱ्यात असं डांबून ठेवायचं नसत मी एक चूक केली मी त्या कोपट्याला त्याच्या मित्रांपासून त्याच्या घरापासून त्याच्या निसर्गापासून त्याला दूर केलं त्याला हिसकवून आणलं आणि माझ्या पिंजऱ्यात मी त्याला डांबून ठेवलं त्यामुळे तो खूप नाराज राहत होता खात नव्हता पीत नव्हता माझ्याशी बोलत नव्हता आता पहा ना आता तो किती छान त्याच्या मित्रांसोबत खेळत आहे बागडत आहे उडत आहे या झाडावरून त्या झाडावर या फांदीवरून त्या फांदीवर छान छान फळे खात आहे किती सुंदर दिसत आहे तो पोपट मी चूक केली मी आता परत अशी चूक करणार नाही मित्रांनो आपल्याला या गोष्टीतन हे शिकायचं आहे की पक्षी आपले मित्र असतात ते छान निसर्गामध्ये खूप छान उडत असतात इकडून तिकडे तिकडून इकडे छान रमत असतात बागडत असतात त्यांना आपण असं डांबून ठेवायचं नसत आणि एक गोष्ट अजून तुम्हाला मी सांगणार आहे तुमच्या गॅलरीत तुमच्या खिडकीमध्ये तुम्ही छान एक पाण्याची वाटी ठेवा छान एका डिशमध्ये तांदूळ ठेवा आणि मग हे पक्षी बघा कसं पाणी प्यायला येतील ते तांदूळ तांदळाचे दाणे खायला येतील आणि एकदा त्यांना सवय झाली ना की ते आपोआप येत जातील आणि तुमच्याशी छान छान गप्पा मारत जातील बघा हा अनुभव घेऊन बघा तुम्हालाही खूप छान वाटेल तुम्हालाही छान मित्र मिळतील टाटा